はい。酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回はね、えっ、ー、と、ビールですね。えっ、ー、と、サントリーの、えっ、ー、と、メルツェン、クラフトセレクトシリーズが、えー、第2弾が出たっぽいので、えー、メルツェン。こちらはコンビニで<笑>売ってました。アルコール度数が 5.5%。えっ、ー、と、クラフトセレクトは世界の多彩なビアスタイルを通じ、個性的で、個性的な味わいをシリーズでお届けします。え天然水 100% 仕込み。原材料が爆発ホップ。ですね。えー、っと、香ばしくまろやかな麦の旨味と心地よい余韻。となってて、えー、ここにね、えー、っと、旨味、香り、苦味、ボディと書いてあって、4、3、と。点数が付けられてます。うん。ね。メルゼン。ということで飲んでいきたいと思います。値段が確か200、240円ぐらいだっけ高いな。相変わらず高いな、限定醸造。コンビニの。相変わらず高いな。はい、変わらず高い。そしてですね、じゃじゃーん、ケンタッキー、今日買ってきました。えー、っとね、何を買ってきたかっていうと、俺の大好きな、夏限定の、あのー、レッドホットチキン。ね。レッドホットチキンがね、今年も食べたいということで、買ってきたわけです。レッドホットチキン。ね、乾杯。うん。ちょっと、ちょっと色は黒めなんで、若干あの、あの、黒ビールと、普通のビールの中間のような、ほろ苦さも若干あるような気もするけどね。いただきます。でね、さっきね、あの、あの、ケンタッキーに行ってきて、あの、クーポンで、なんか、無料でね、なんだっけな。なんか、なんてやるポテトっていうのがもらえるっぽいので、もらってきたんですけど、まあもうそこで食って,食ってきたんですけどね。何ポジティブだっけうん。新ポテト。カーネリングポテトだって。うん。っていうのね。これね、あの、早いもん勝ちのね、あの、無料券があるんですけど。え、先着45万人。ということでね。まあ、それ食べてきました。うん。まあ。まあ、普通に美味しかったけど。まあ基本的にね、そもそもね、ケンタッキーのポテトって結構もともと俺好きだったんですけど。芋っぽくてね。うん。芋っぽくて好きだったんですけど。うん。まあ、美味しかったですよ。で、ついでにあの、適当にね、あの、クーポンで、食ってきたんですけど、あの、セットみたいなチキンとクリスピーと、あと、コーヒー。で、コーヒーも結構美味しかった。あの、ケンタッキーの。
ケンタッキーのね、あの、アイスコーヒー。うまかったです。ふた、ふかり、ふかいりリッチアイスコーヒーってやつね。これ美味しかったです。これうまかったなぁ。専門店に負けないコーヒーを作りたかった。あ、これ美味しかったです。まあ、値段が、S が190円なんで、まあ、セブンイレブンのアイスコーヒーは100円だから、それに比べとまあ、値段は張りますけど、まあ美味しかった。うん。まあでもコスパ的に考えると、まあ、セブンのアイスコーヒーが一番美味しいかな。うん。でもまあ普通にうまかったんで、うん。まあ、ぜひ、飲んだことないですか飲んでみたらいかがでしょうか<笑>これちょっとあれだな。骨が、骨が、いろいろと、食いづらい。うん。ケンタッキーって結構、部位にばらつきがあるから。うん。なんか、ケンタッキーマニアは本当に、あの、部位が、部位でその、なんか、名前がついてて。なんか、それをなんか、注文するとかって聞いたけど。ほら。これは食いづらい。うん。食いづらい。非常に骨が、むちゃくちゃな場所にある。うん。これは食いづらいな。食いづらいってレベルじゃねえぞ、これ。うわ。これはあかん。うーん。小骨が大量にある。タイプのやつ。うん。でもやっぱ美味しいね。ケンタッキーはあのしょっぱい。しょっぱいんで。あの、なんだ。に、あの、酒に合う。酒に合うけど。V の注文ってできんのかなこれ。ケンタッキーって。いわゆる裏、裏メニューみたいな。部位の種類と注文の時に指定して選ぶことができるらしいです。裏
裏技。えー、とまず、えー、ドラムそしてリブあ俺今食ったの多分リブだでキールウィングでサイだそうですでえっ、ー、と脂身が多い順番が、えー、並べるとサイが1番そして2番がドラム3番がウィングで、サイズが大きい順に並べると、サイが1番。2番がリブ。3番がキール。ということはということは、サイが1番どっちも多いじゃねえか。脂身が多くて、サイズが大きいって、サイじゃねえか。サイ。サイ、サイすごいな。1番ジューシーな部分。腰の部分の肉。で、えー、っと、ケンタッキーで部位を指定して買うことができるかということですが、えー、答えは半分ノーです。というのも、えー、注文時に好きな部位ばかり入れてもらうことはできません。実はチキンを1本で買うときは3種類の部位から1つが入るというのがケンタッキーのルール。あードラムかリブかキール。この中から、ここな、この中からなら好きな部位を1、一本選んで買うことができる。あ、マジで。つまり一本で買うときは、のみが指定できるということです。ドラムとリブとキール。じゃあ俺ドラムがいい。<笑>じゃあドラムで。お願いします。ドラムだって食いやすいんだもん、だいたい。<笑>あ、でもサイ、サイズがちょっとちっちゃいのか。リブ。あ、俺今食ったの多分リブなんだよ。ものすごいなんか、ものすごい食べづらい。これダメだ。でも一番じゃないんだけど、結構でかい、でかめのやつみたいですね。あ、でもサイがいいなぁ。サイが一番いいわ、サイが。えっと、一番サイズが小さいのがウィング。だそうです。ああ、でもドラムが一番なんか食いやすい。<笑>ジューシーなタイプ。ええー、じゃあドラムかリブかキールでしょ。ドラムかリブかキール。リブ。<笑>キール。うん。ええー、サイがいい、サイが。まあいいや、ドラムで言えばドラムで。一本だけ買うときはドラムが、ドラムって言ってくれる。ドラムを入れてくださいと言えば多分入れてくれるっぽい。っぽいです。はい。多分リブは一番食いたくないな、これ。ダメだ、これ。なんだ、これ。<笑>ヒール。ドラムだな。ドラムだな、安定の。ドラムにしよう。今度ドラムって言うわ。ああ。ドラムがいい。あのー、なんか、こう、コンボみたいなやつ。コンボみたいなのがいいわ。でも最強なのが、サイ。サイが最強ということが分かりました。サイが最強です。ね。ということです。
サイが最強。サイ、最強がサイ。サイ、サイだから最強って覚えておけば多分いいと思うけど、まあ多分意味ないけど。多分意味ないです。サイ、あの、一,一本だけの時はサイは入れてくれないらしいんで。あの、二本以上買った時になんか、言えば、言えばもしかしたら、入れてくれるかもしれない。えー、っと。ということですけども、とりあえずこのメルツェル。ね、これね。これの説明を、というか、サイトに行ってみるけど。おあれモルツあ,あ、新しいモルツが出るっぽいですね。ザ・モルツ。あれこれまずいやつじゃない俺が前。ビールの、瓶のやつで買ったやつ。違ったっけものすごくまずいやつじゃないこれは缶で出るのか。9月8日新発売だって。モルツが、あ、多分ザ・モルツって多分まずいやつじゃないのかな。ええー。メルテン。えっ、ー、と、以前のクラフトセレクトシリーズが、えー、ペールエールと、えー、ブラウンエールという。のだったんですが、これが、えー、もう終了、販売が終了しまして、えー、と、今度が出たのが、このメルチェンっていうのと、スペシャルビターっていうやつです。うん。えー、と、今出たメルチェンが、えー、ちょっと濃厚な、濃厚なやつっぽいですね。ちょ、ちょっぴり濃厚なやつ。うん。うん。うん、まあ。結構苦めです。個人的には結構苦め。結構苦めです。でもって、えー、第3弾が出るのが、えー、10月の6日。ザ・パンプキンというのが出るっぽいです。なんじゃこれ聞いたことない。あれかなパンプキン味がするのかなかぼちゃの味がするのかわかんないですけど。<笑>でも、それよかあのー、サントリーのサイトにあるのが、ちょっと気になるのは、このモルツ、ザ・モルツ。あ、これか俺が前飲んだのが、瓶のモルツが、ザ・ドラフトっていう、モルツ・ザ・ドラフトっていう、まずいやつ。これは多分二度と買わない。モルツ・ザ・ドラフトとは別っぽいですね。9月8日に出るっぽい、缶のやつ。ザ・モルツ。えー、でも、普通のモルツの方うまいんじゃないのこれ。普通のモルツも一応今売ってるんだよな。あ、2015年8月をもちましてモルツが終わるっぽいです。うわぁ。モルツ終了のお知らせ。8月で終わりらしいですよ。マジでか。やべ、モルツ買ってこよう。モルツうまいのにまたなくなんの、はあ、今までお前俺モルツ好きだったから瓶のやつとか買ってたのに瓶がなくなり、瓶がなくなってさらに缶もなくなったってことか。缶もなくなるってことか。で、9月8日で新発売がザ・モルツ。多分劣化だろ。モルツの劣化だこれ。多分。ザ・モルツ。
で、さらに多分、ものすごいまずいのが、前飲んだモルツザドラフトっていう、このクソまずいやつ。で、このゴミ、ゴミ商品。多分もうモルツもうますぎたんだろう。あまりに。多分、俺の感覚から言うと、プレミアムモルツよか多分普通のモルツの方がうまいんですよ。俺の理屈で行くと。マジか。今度モルツ買ってこよう、缶のやつ。もうなくなるらしいですからね。ああまた美味しいのがどんどんなくなっていく。多分あれだろう。もう、儲からないんだろう、多分。いいの、いい素材使いすぎて多分儲かんないんですよ。おそらく。だから劣化のザンモルツを発売するっていうことでしょ。くっそ。なんだよ、もう、どいつもこいつもなくなりやがって、お前。もう、キリンのさ、あの、単例もそうだけどさ、またさ、もう、単例もなくなったのよ、お前。またモルツもなくなるのかよ。死んでくれ。どんどんうまいのなくなっていくじゃん。もう、これでも多分サントリーで俺買う商品ないぞ。サントリーで俺本当に買う商品多分ないですね。プレミアムモルツ買うんだと俺エビスビール買うから、札幌のエビスビール買うから。あれだし。もうサントリーで買う商品ないですよ。ああ、まあせめて金麦ぐらいか。金麦ぐらいだな。モルツがなくなったらもう買うことなし。はい、終了。もう、ボツ。<笑>ボツ。もうどんどんなんかうまいのが、なくなっていきますね。なんかあれだな、悲しいな。なんか悲しいな、本当に。冗談抜きで、悲しいんだけど。なんでこんなに、まあでも、結局ビールとか酒って、あのー、なんだ、タバコと同じような感じで淘汰されていくのかもしれないですね。はぁ、コク。うん、まあコクはそれなりにあるでしょ。甘み。いや、甘みは。ちょっと、香り。まあ、普通でいいんじゃねえのこれ。3343です。ご視聴ありがとうございました。